欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：赵丽颖、陈可辛低调聚餐，看起来心情不错，是要合作新片还是新剧？赵丽颖、陈可辛低调聚餐，分别时心情都很好，不少人好奇，赵丽颖和陈可辛，一个是顶级演员，一个是顶级大导演。他们见面应该会有一些动作吧？你们有什么期待？第一个问题，赵丽颖和陈可辛聚餐了。说起如今的演员和导演，经常破次元壁同框。比如赵丽颖，她基本都是在电视圈发展，很少拍摄电影。二零一一年，在出演古装剧《新还珠格格》中出演晴儿，并开始崭露头角。二零一三年。在古装剧《陆贞传奇》中饰演陆贞，都是爆红的电视剧。而陈可辛这边基本都是以电影为主。一九九一年三月二十九日拍摄的导演处女作《双城故事》，二零零七年一十二月一十二日执导的古装动作片《投名状》。但最近有人发现，赵丽颖和陈可辛居然一起聚餐了，令人好奇，这是怎么了？要知道，娱乐圈的社交很多都是讨论工作，不少人觉得赵丽颖和陈可辛应该是好合作了。第二个问题，赵丽颖和陈可辛合作岂不是王炸？赵丽颖这边在电视剧圈子基本是独孤求败了。不过赵丽颖现在很少有电影作品，要知道，拍电影还是咖位很足的。如果一个女明星不能演电影，还是比较遗憾的。陈可辛这边。拍了很多年电影，演员已经合作了很多，比如张曼玉、张学友、周迅。可是也需要新鲜血液，年轻演员里能打的，也就是赵丽颖了。不过这件事还没有官宣，大家不要轻易下结论，或许只是普通吃个饭，不一定有深意。大家不要给赵丽颖、陈可辛过多压力，好吗？二，赵丽颖无可挑剔，作为一名优秀的演员。作品人品都一级棒，赵丽颖作为一位备受关注的女演员，近来对剧本非常挑剔，很多剧本她都不想接，这显示了她对自己的职业规划和作品选择有着明确的追求和要求。作为一名优秀的演员，她希望通过参与高质量的作品来展现自己的演技和艺术价值，而不仅仅是追求商业成功。关于孩子的抚养权问题，据了解。赵丽颖一开始就将孩子交给了孩子的父亲，这可能是基于双方对孩子的权益和成长环境的考虑，以及对父亲的信任。这种决定并不容易，但赵丽颖可能认为这是对孩子最好的选择，让孩子能够在一个稳定和爱护的家庭环境中成长。然而，现在的情况是，冯母不愿意放弃孩子，她作为奶奶，自然对孙子有着深厚的感情。同时，赵丽颖也考虑到了冯母的感受，她可能出于对老人的尊重和理解，不想伤害他的感情。这是一个复杂的家庭关系问题，需要各方都能够理解和妥协，以找到一个对孩子最有利的解决方案。另外，有传闻称冯绍峰已经有了新的女友，这可能意味着他们之间的复婚无望。对于赵丽颖来说，这可能是一个新的现实。他需要面对和接受这个事实，复婚的问题牵扯到许多复杂的情感和利益。赵丽颖应该以自己和孩子的利益为重，做出对自己和孩子都有益的决策。作为女性，赵丽颖在面对这些问题时需要坚强和理智。她应该保持对自己的职业追求和独立意识，不被外界的舆论和压力左右。同时，他也应该为了孩子的幸福和成长而努力，与父亲和其他家庭成员建立良好的沟通和合作关系。在这个过程中，赵丽颖可能需要寻求专业的法律和心理咨询师的帮助，以便更好地处理家庭纠纷和情感困扰。他可以依靠自己的聪明才智和坚强意志，为自己和孩子创造一个稳定和幸福的未来。最后。我希望赵丽颖能够保持积极乐观的心态，相信自己的能力和选择。她是一位出色的女演员，她的事业和个人生活都值得期待和支持。无论面临什么困难。
他都能够勇敢面对，并为自己和孩子创造一个美好的未来。”